ஹாய் ஆல் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி வீடியோவில் சாப்டர் செவனில் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் இது மூணு பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபங்க்ஷன் ஆர்கியூமெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் பராமீட்டருக்கும் ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு தெரியணும் பராமீட்டர் அப்படின்றது என்ன ஒரு ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் பாஸ் பண்ணுறது பராமீட்டர் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்றது என்னது அந்த ஃபர் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் கொடுத்ததுக்கு வேல்யூஸை ஃபங்க்ஷன் பாடியில் பாஸ் பண்ணுறது தான் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் ஆர்கியூமெண்ட்லாம் இருக்குது ரெக்வர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட் வேரியபிள் லெங்க் ஆர்கியூமெண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இதை பற்றி பார்க்கலாம் ரெக்வேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ரெக்வேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னா எப்பொழுதுமே கரெக்ட் பொசிஷ்னல் ஆர்டரில் தான் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ சின்டாக்ஸ் எரர் வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு பராமீட்டராவது பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இதில் மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்றத தான் இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட மெயின் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா த ஃபங்க்ஷன் கால் ஷுட் மேட்ச் எக்ஸாக்ட்லி வித் த ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷன் ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் நம்ம என்ன டிஃபைன் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டான ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் அதுதான் இதில் இருக்கிற மெயின் பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் டெஃப் அப்படின்றது கீவேர்ட் பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங்ன்றது ஃபங்க்ஷனோட நேம் எஸ்டிஆர்ன்றது பராமீட்டர் பிரிண்டில் எப்பொழுதுமே டபுள் கோட்ஸில் என்ன போடுறோமோ அது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் பிரிண்ட் ஆஃப் இந்த எஸ்டிஆரை இங்கே வாங்கியிருக்கேன் அண்ட் தென் ரிட்டன் ஸோ இந்த பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங்கை நான் இங்கே கால் பண்ணுறேன் இப்போ இதுதான் வந்து ஃபங்க்ஷன் காலிங் இன்வோக்கிங் த ஃபங்க்ஷன் ஸோ இதை வந்து நமக்கு எரர் வரும் ஏன் எரர் வரும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே நான் எந்த ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டுமே பாஸ் பண்ணலை அதனால் நமக்கு எரர் வரும் ஸோ இதுதான் வந்து எரர் ஏன்னா பிரிண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் வெல்கம் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கணும் இங்கே வந்து நான் எதுவும் கொடுக்கல அதனால தான் எரர் வரும் ஸோ பாருங்கள் என்ன எரர் அப்படின்னா மினிமம் ஒரு பராமீட்டர் அது நமக்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட்டு கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்னாலே என்ன அப்படின்னா பராமீட்டர் நேமுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இன்ப்ராப்பர் ஆர்டர்லேயும் பாஸ் பண்ணலாம் ப்ராப்பரான ஆர்டர்லேயும் பாஸ் பண்ணலாம் அதுதான் கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாக்டான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் டெஃபு பிரிண்ட் டேட்டான்றது என்ன ஃபங்க்ஷனோட நேம் இது வந்து பராமீட்டர் டபுள் கோர்ஸில் கொடுத்தது அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் இங்கே நேம் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே நேமை கொடு வாங்கியிருக்கேன் ரிட்டன் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ரிட்டன் பண்ணும் இன்வோக்கிங் த ஃபங்க்ஷன் பிரிண்ட் டேட்டா அப்படின்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்கேன் நேம் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜிஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் எரர் தான் வரும் ஏன் எரர் வரும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நேம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே நேம்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது ரெண்டும் மேட்ச் இல்லை அதனால் டைப் எரர் அப்படின்னு வரும் இப்போ இதுக்கான எக்ஸாக்ட் கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் டெஃபு பிரிண்ட் டேட்டான்றது ஃபங்க்ஷனோட நேம் நேமு ஏஜ் இது ரெண்டும் என்ன பராமீட்டர் அதாவது ஃபங்க்ஷன் டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருக்குறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள் கீவேர்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும் நேமை வாங்க போகுது ஏஜையும் வாங்க போகுது ஆஸ் யூஷுவல் ரிட்டன் பண்ணுது இதுதான் இன்வோக்கிங் த ஃபங்க்ஷன் கால் பிரிண்ட் டேட்டா இந்த ஏஜுக்கு தான் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த நேமுக்கு தான் ஏபிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதில் நேம் நேம் ஏஜ் ஏஜ் இம்ப்ராப்பர் ஆர்டரில் தான் இருக்குது இருந்தாலுமே இதுக்கு அவுட்புட் கரெக்டாக வரும் டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட் டிஃபால்ட் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம ஃபங்க்ஷன் காலில் இப்போ எந்த வேல்யூ கொடுக்கல அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக என்ன வேல்யூ அசைன் பண்ணியிருக்கோமோ அதை எடுத்துக்கோம் ஸோ இங்கே இஏபின்றது ஃபங்க்ஷனோட நேம் நேமுக்கு நான் எந்த ஒரு வேல்யூமே கொடுக்கல சேலரி மட்டும் த்ரீ தௌசண்ட்னு கொடுத்துட்டேன் நேமை வாங்கும் சேலரியை வாங்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்புறம் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் என்ன ஏபி ஆஃப் அக்ஷு அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த நேமுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அக்ஷு அப்படின்னு எடுத்துக்கும் இதோட அவுட்புட் என்ன அக்ஷு நேம் ஈக்குவல் டு அக்ஷு சேல் ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட் வரும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரியபிள் லென்த் ஆர்கியூமெண்ட் வேரியபிள் லென்த் ஆர்கியூமெண்ட் அப்படின்றத எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறையா ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறப்ப வேரியபிள் லென்த் ஆர்கியூமெண்ட் நம்ம யூ
இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற சிம்பிள் ஸ்டார் அதாவது ஆஸ்டாரிஸ்க் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி தான் வேரியபிள் லெங்க்த் ஆர்கியூமெண்ட்டை டிஃபைன் பண்ணணும் டெஃப் ஆஃப் சம்மு மூணு பராமீட்டர் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு அது மூணுத்தையும் இங்கே வாங்கியிருக்கேன் பட் நிறைய வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் எரர் ஏன் எரர் அப்படின்னா ஒயில் டிஃபைனிங் வேரியபிள் லெங்க்த் ஆர்கியூமெண்ட் வி மஸ்ட் யூஸ் ஆஸ்டாரிஸ்க் சிம்பிள் பட் இங்கே நான் யூஸ் பண்ணலை அதனால் எரர் வரும் இப்போ இதோட சின்டாக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்டார் போட்டிருக்கோம் அவ்வளவுதான் டெஃப் ஃபங்க்ஷனோட நேமு வேரியபிள் லென்த் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பாடி தட் இஸ் மைண்ட் ஃபங்க்ஷன் ரிட்டன் ஸோ ப்ரிண்ட் என்வோஎஸ்ன்றது ஃபங்க்ஷனோட நேம் இதுதான் ஆர்கியூமெண்ட் ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எதுக்காக ஃபார் லூப் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்தடுத்த வேல்யூஸை வாங்கிறதுக்கு ரிட்டன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபங்க்ஷன் காலை இன்வோக் பண்ணுறேன் பிரிண்ட் ஆஃப் பிரிண்டிங் டெவ் வேல்யூஸ் ஒன் கமா டூ அதே மாதிரி மூணு வேல்யூ மூணு வேல்யூஸாக வாங்க சொல்லியிருக்கேன் இதோட அவுட்புட் என்ன வரும் பிரிண்டிங் டூ வேல்யூஸ் ஒன் கமா டூ பிரிண்டிங் த்ரீ வேல்யூஸ் ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ வேரியபிள் லெங்க்த் ஆர்கியூமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறப்ப ரெண்டு மெத்தட் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று நான் கீவேர்ட் வேரியபிள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஒன்று கீவேர்ட் வேரியபிள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் நான் கீவேர்ட் வேரியபிள் ஆர்கியூமெண்ட்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா டுப்புல்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலே நேம் இல்லாமல் டிஃபைன் பண்ணுற எல்லாமே அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸை லேம்டா அப்படின்ற கீவேர்டை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஸோ அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் ஆல்சோ நோன் அஸ் லேம்டா ஃபங்க்ஷன் சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா லேம்டா ஒரே ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வேணாலும் பாஸ் பண்ணலாம் நிறைய ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் வேணாலும் பாஸ் பண்ணலாம் தென் ஆஃப்டர் தட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் சம் ஈக்வல் டு லேம்டான்றது இட் இஸ் யூஸ்டு டு ரெப்ரஸண்ட் அனானிமஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆர்கியூமெண்ட் ஒன் ஆர்கியூமெண்ட் டூ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம் பிரிண்டில் த சம் இஸ் சம் ஆஃப் தேர்ட்டி கமா ஃபார்ட்டி தேர்ட்டி கமா ஃபார்ட்டி என்ன செவன்ட்டி ஸோ செவன்ட்டின் ரிட்டன் பண்ணும் பிரிண்டில் த சம் இஸ் சம் ஆஃப் மைனஸ் தேர்ட்டி கமா ஃபார்ட்டி ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் டென் இந்த லேம்டா ஃபங்க்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா லேம்டா ஃபங்க்ஷன் கேன் டேக் எனி நம்பர் ஆஃப் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் அண்ட் மஸ்ட் ரிட்டர்ன் ஒன்லி ஒன் வேல்யூ இன் ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னாலே என்னது எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு வேல்யூவை காலருக்கு ரிட்டன் பண்ண யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இட் டேக் அண்ட் இன்புட் அண்ட் ரிட்டன் சம்திங் ஸோ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஒரே ஒரு டைம் தான் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அது எப்போ அப்படின்னா ரன் டைமில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இதோட சின்டாக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரிட்டன் உள்ளே என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷனோ அது கொடுப்போம் ஸோ இதில் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன எக்ஸ்ப்ரெஷன் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் எவால்யூவேட் ஆகிட்டு வேல்யூ ரிட்டன் ஆகும் அந்த இடத்துல எக்ஸ்ப்ரெஷன் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா நன் அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டன் பண்ணும் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் யூசர் அப்சல்யூட் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷனோட நேம் என் அப்படின்றது பராமீட்டர் இஃப் த வேல்யூ ஆஃப் என் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ இட் ரிட்டன் தென் என் அப்படி இல்லைன்னா மைனஸ் என் அதை வந்து ரிட்டன் பண்ணும் இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷனை இன்வோக் பண்ணுறதுக்கு இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் என்டர் அ நம்பர் அது என்னது யூசர் கிட்டேருந்து நம்பர் வாங்குகிறேன் நெக்ஸ்ட் பிரிண்ட் ஆஃப் யூசர் ஆஃப் ஏபிஎஸ் அப்படின்றது இந்த ஃபங்க்ஷனோட நேம் எச் அப்படின்னு கூப்பிடுறேன் ஸோ ஒரு நம்பரை என்டர் பண்ணுவோம் அந்த நம்பரை ரிட்டன் பண்ணும் அதுதான் வந்து இந்த இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருப்போம் இதோட இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அதை வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸ்கோப் ஆஃப் வேரியபிள்ஸில் லோக்கல் ஸ்கோப்னால் என்னென்ன இருக்கும் அந்த லோக்கல் வேரியபிளை எப்படியெல்லாம் வந்து டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்றது இருக்கும் அப்புறம் குளோபல் ஸ்கோப்னால் என்னென்ன இருக்கும் குளோபல் கீவேர்டை டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கான ரூல்ஸ் என்னென்னன்றதெல்லாம் இருக்கும் அப்புறம் லோக்கல் வேரியபிளை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் குளோபல் வேரியபிளை எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கடுத்த டாபிக் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸிங் லைப்ரரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷனாக என்ன மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனாக என்னன்னு சொல்லி ஒரு பெரிய டேப்லெட் கால மாதிரி போட்டு காட்டியிருப்பாங்க அந்த பில்ட் இன் ஃபங்க்ஷனும் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷனும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அதுக்கப்புறம் காம்போசிஷன் இன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் காம்போசி